，娘娘真的是够硬气的。她那日都被打成那样了，愣是一声不吭。可惜，是个女儿身，若是个男子，必能混出份成就来。我看过娘娘伤势，血痕斑斑，却没怎么破皮，红肿淤痕都不深，所以呀、啊，似乎并没有真的下手。四父随兄长南北征战，若真想下手痛打，娘娘焉有用哉？哦，这对母女的脾气啊，当真是硬到一处去了。大人，夫人，咱们身后有一人策马追来，说是楼太傅之侄，名叫楼瑶，求见女公子。停车。停车！玉玉玉，晚辈楼瑶，见过陈大人。楼公子，你这是？晚辈与少商君见过几次，十分仰慕他的为人。听闻。他要随陈大人赴华县上任，晚辈特来追随，望能保少商君一路安全。老公子，你看，咱们这一行人不在少数，自是能护少商安危的，就不劳老公子了。况且听闻老公子刚与何家退了亲啊，若是跟着少商，难免有人会误会。晚辈行事端正，心中无愧。老公子，这也不说话。罗公子虽敢至此，有何指教？我，我想说，你很好。那日你设计他们落桥之事，没有做错，我心中十分仰慕于你。你胡说什么呢你、啊？那日我路过，刚好看见你去桥下抽木头。你放心，我谁也没说。罗公子，不瞒你说，我并不是生病离家，而是受到我家阿母军阀行杖驱逐出城。这样的惩罚已是够够的，罗公子还要如何？少商君误会了，我并非要追究，此事本是那亡灵活该，不应该让你遭此重罚。不必再说了，罗公子若无其他的事，我们就此别过吧。啊，少商君，那日。若不是你叫住我，我也掉桥底下去了。我这个人便就是如此，有怨报怨，有仇报仇。那日若不是你，我依然会这么做，从不牵连无辜。少商君果真是心地善良，爱憎分明。我生平还是第一次遇见像你这般的女娘。那日正旦灯会，你也是这般护着我。不不不，我那时是觉得你那未婚妻太过跋扈，所以想帮你教训教训她。那已经不是我未婚妻了。我已经与那何昭君退婚，我如今尚未婚配。你有没有婚配，与我有何干系啊？我只是不想让少商君误会，那何昭君下个月就要嫁去雍王府。何昭君嫁不嫁人，与我就更没有干系了。罗公子，你婚约被弃，总不能怪我吧？是，我的确是撞见您与你未婚妻纠缠，那你也不能来纠缠我呀。我从来都没有嚼过你舌根子，从未。你也不能一直拿着我我的把柄来要挟我。不，不是这样的，少商君，你还是误会了。我只是觉得我与少商君你一见如故，再见倾心，因此。
前。上将军，就算是我误会了，可我确实心悦你。只是你对我无疑。不行，洛阳，你期末的不就是他这份敢作敢为、从不认输的志气吗？还未曾争取过，你怎能轻易放弃福东，程大人，去给老公子送去。嗯，老公子。咱们就在此休整吧。嗯，大家在此休整。吃点点心，嗯。夫人，嗯，今天的日头太足了。我为夫人遮一遮。行了，娘娘眼珠子都快瞪出来了。夫君一路上也辛苦了，你快歇歇吧。夫人，你为我在阿母面前辛苦多日，我理应同样回报夫人才是。夫君啊，你只敢在外对我呵护，回家见到阿母，又莫说见到狸猫。一边是阿母，一边是夫人，两者都是狸猫。唯我是老鼠儿，像三叔父这般的老鼠，就该早些离家，这样才能成天被一只猫玩。
，收收。这太平盛世猫多鼠少，唯他如我一般，愿守着一只猫儿。行了，你快去问问娄公子，他到底意欲如何？是。夫人小心。娄公子，借一步说话。你跟着我们也有几日了。到底想怎么样，程大人？我对少商一见如故。虽然他现在不理会我，但在我心里，他跟所有女子都不同。程大人，你觉得我当如何做？嗯。啊？放心，我让你叔父去打发他。嗯。娘娘，山里有处空置的猎屋。是之前行军时搭建的临时营帐，你要不过去走走看看？嗯。少商，我大兄早年游历过四方，也去过清县、华县，还亲笔绘制了地形图。我知道这一次要跟你路过此地，特意偷了出来。我给你做向导吧。不必了，我哪儿也不想去。少商，娄公子心悦于你，而且他姻亲备至的。既然娘娘无异于他，快先用你的聪明才智将娄公子打发走吧。明白。求劳三叔父了。跟我来。后找郎婿，也要找三叔父这般温柔体贴又言听计从的。我主动，他绝不往昔；我打狗，他就帮我撵鸡。我这般性情，做不来听话的贤妻。郎婿听我的还差不多。其实啊，我起先未曾想过嫁与你三叔父。我那个时候有未婚夫的。那三叔父他不够磊落。我与你叔父并无那些蝇营狗苟之事。我那位未婚夫为了避祸，离家七年，后来眼界开阔，人生有了不同的际遇，便与我没了夫妻的缘分。三叔母，你说这人，不会就是袁山间的夫子吧？怪不得他让我带话，什么只言片语。果然，师傅薄情。弟子寡义心不在焉，才会伤及自身。父子，山君，本应是你我二人随圣上同行，怎奈为师这副残躯抱恙。只能停留于此养病，让你留在此地陪我养病，无法御前随侍，委屈你了。夫子知晓山间脾性，最烦长途跋涉之事，更不喜阿谀奉承，能留下来甚合我意。况且，山间瞧着景致不错，在此抚琴饮笛，岂不自在？
。此地的景致，自是不错。离华县大约近，听闻那城址就要赴任华县县城了。你说，桑夫人？他也会随行而来吗？夫子，他如今也是程夫人了。以学生之见，夫子就不要再惦记故人，以免徒增伤感。时至今日，琴声笛音犹在，真是人生天地间。忽如晚行客呀三叔母为了一个不值得的人，错付了七年，越想越觉得亏大发。若不是错过了不值得的人，又如何发觉有人更值得呢？嗯，我就不这么想。我自小运气不好，所以择婿这件事情上，错过了未必能遇上更好的。一旦遇到顺我心意的，须得牢牢拽在手心，不然郝郎婿哪轮得到我？那你觉得楼瑶可是个不可错过的人？我与他相识甚浅，我怎知他是不是个不可错过之人？遇事先不轻信，这才是我程少商。陈大人，嗯，你连白鹿山山主的掌上明珠都能取回家，可否也教教晚辈？我家顺华与袅袅不同，你与我也不同啊，怎可邯郸匍匐？我才华出众，风度翩翩，你呆不楞登，畏畏缩缩，这都不是重点。重要的是，我家顺华他心悦于我，但是袅袅对你，少商将来也会心悦于我。娄公子如此这般。却要如此这般自信，在下实在是佩服啊！你多吃一些，吃饱后回府吧。程大人，你就教教晚辈吧。你这画的是什么呀？为何形状如此奇怪？这是我做的机关陷阱。你看，这是机关，这是陷阱。哎呀，幸得三叔父车上有这些陈年兵书，要不然这长路漫漫，我可得无聊死了。四父还说你与他不像，我倒觉得非常像。若将来你要嫁个武将，嗯，也能做个随行女将军。你可别，我可不嫁武将，一生当中担惊受怕，没个好日子过，饶了我吧。可书香门第则富，就讲究了，琴棋书画不说精通，也得略通一二。可你。嗯，那叔母就好好教教我，一点一点教，比如吹笛开始。你呀、啊、你呀、啊，依我看，少商的戒备之心极重，但内心急需疼爱。你小子若能时时刻刻发自真心对他好，他是会感知到的。
这是谁在合唱？女公子，我叫阿妙。没想到阿母为我找的舞弊，不仅功夫好，歌声也如此美妙。你阿母啊，自然是给你挑最好的。三叔母，这就是我想要的生活，能在山间吹笛，歌声相和。自由自在，那多好啊！你看，好大的音啊！我从未见过这么大的音，能自由展翅。我也想和他一样，天地浩大，不被拘束，随心翱翔。哦，你会看见更多的三叔父，你说你特意绕路来清县看望顾友县令也就罢了，还非要扯谎说清县是最热闹繁华之地。如今一看，凄凉无比，就算是一只飞鸟飞过，也能看得一清二楚。不对，情形不对，夫人，你和娘娘速回车上，径直去往黄县。那你呢？要独自进城吗？清县怕是出事了，我得过去看看。不行，那我跟你一起去。夫人，平如若是无事，你们进来无妨；若是有事，倒不如请其熟人来的进退便利。我只要带一名家丁前往即可，行动也可方便些。其余的家丁跟武弊，留下来护卫你们。福登，备马。是。陈大人，你放心，夫人和少商就交给我，老妖一定以命相守，护佑周全。有劳老公子。三叔父，可是娘娘不必再说了，你要乖乖的跟着你的三叔母，不要乱跑。我觉得说话，你不要担心，也不要害怕，我只需进前一步，再多端详，若有蹊跷，绝不冒进。那你当心点儿。三叔父。三叔母若真的放心不下，不如咱们折返回去，与三叔父同去亲信。阿父与我说过，三叔父自小吉人有天相，运气好得不得了。而我不一样，自出生开始就霉运缠身，所以鸟鸟觉着，或许跟着三叔父，会更安全些。竟会胡说八道！少商不用怕，山上銮驾刚从此地经过，雨林虎奔也随行。况且林将军的黑甲卫也在，即便是有些零散盗匪，也是不敢进犯的。而且我答应了程大人，要以命相守，保护你们去华县的。林不疑，这煞星子又在附近。去看看。
，这是军中所用的叠染马蹄印记，按理说不应该出现在此偏僻小岛。不行。解决了。少生，我从家中带了些伤药，要不要赶紧给陈记夫人用一下？多谢罗公子，可此处不宜久留。我担心，这只是劫匪的一小队斥候罢了，之后会有大队人马将至。此处空旷，我们若留在此处，一定是腹背受敌，所以我们要尽快离开才好。对了，罗公子，我记得你曾说过，你大兄给了你父亲上路的地形图，可否给我看看？敌众我寡，我怕会更难以对付，还请楼公子到最近的郡守去求救。好，阿苗，不行，我答应过陈大人，要以命相守，我不能留你一个人在这儿。再说了，就算死，我也只想和你死在一起。谁说要死了？我可不想死，只是因为楼公子骑术比我好，才命你去办救兵。我一句话，去或是不去？我不是这个意思，少商，我去，但是你答应我。不要擅自行动，一定要小心。若远兵能及时赶到，我定不会擅自行动。快去啊！阿淼，这是药，把三叔母扶上车之后，给三叔母上药。还有，所有女眷一同上车。若是车不够的话，把行囊再认一些。可那些都是将军为女公子准备的。财物重要还是命重要？是。三叔母。三叔母，一定要小心。福德，备马。是。女公子，咱们往何处去啊？三叔父曾说过，附近有一处猎窝，我们可以去猎窝藏身。好。梁居最信任你，你惧他，他便欺你；你强上一分，他便畏你。
这么慢？女公子，车重人多，马跑不动啊。那就将所有财物全部留下，所有人都保护好自己，不准给我死了。是。幸亏女公子下令舍下那些财物，那些贼匪只是求财，才让我们得以脱身。想来他们得了钱财，该不会再纠缠不休了吧？他们若是一心为财也就罢了，但他们若是另有所图，我们还是要谨慎应对才行。副等，你立刻带人去砍些竹子，按我吩咐布下机关，快去。是。来，女公子。这屋中有些物事，你看能用吗？用的，都用的。若是他们真来了，咱们的骏马真能拦住他们吗？能拖一时是一时吧。若是能撑到援军来，我们就能活下去。娘娘，你站这么前面干什么？你这样太危险了，这万一贼匪来了怎么办？三叔母，你怎么来了？此处危险。我在担心，我们这一路上都这般艰险，也不知道你叔父如何。早知这样，我当初就不应该答应他绕路去沁县，而是直接奔赴华县的。沁县城门紧闭，定是得知外面不太平，孤关门自保。三叔父现在在县城里，其实反倒是安全。如今，我们还是担心担心自己吧。
那也要看看是谁先死。撤！援兵，才能为阿妙报仇。如你所料，我方才去看，他们受伤同伙果然全被救走了。那些贼匪进攻撤退有序，不太像是寻常贼匪。我们早已将财宝丢弃在路上，他们为何还要再追？他们不是贼。是兵，若是兵，何故要追杀你我？以旧宫牵扯的军械一案，那批军械很可能已经运往了蜀中，圣上得知后，打算西巡一番。我记得林不疑与我说过，旧宫涉案的那批军械，运往了蜀地，蜀地归顺多年，囤积军械，定是生了二心。如今圣上正在西巡，他们干脆一不做二不休，想要刺杀圣上。我猜我们定是在路上中箭了他们的先行斥候，所以他们怕事情暴露，才想杀我们灭口
坎坷，一杯着挂，某种有心。山。